surtido el proceso de desalojo de algunos vendedores informales en el centro de la ciudad, el plan es continuar con el proceso de reconversión laboral dentro de su línea de trabajo u otras planteadas por la Administración Municipal en un espacio apropiado, explicó el secretario de Gobierno. Tenemos eh, un espacio que ya lo estamos coordinando con Gobernación de Nariño sobre un lote que nos van a entregar. Es el lote que, queda, que es conocido como el sector de la playa, donde efectivamente nosotros vamos a reubicar ahí a un grupo de personas que requieren de nuestra, eh, de nuestra disposición para que evitemos la congestión del sector de los mecánicos en la 22. Entonces la idea es que vamos a hacer un trabajo en conjunto con ellos, con la eh, Secretaría de Desarrollo Económico, para precisamente poder reubicar a estas personas, que también es una instrucción ni siquiera de la Alcaldía, sino de la Corte Constitucional. Todos los vendedores deberán contar con la garantía de continuidad en su labor en un lugar adecuado que permita que el problema no se traslade a otro sector de la ciudad. Ahí se está hablando sobre las calles eh, vecinas, sobre la 16, sobre la 15, pero eh, lo cierto es que se requieren medidas de fondo. Nosotros no podemos mantener el control sobre unas calles que si nos descuidamos un día vuelven los vendedores. Entonces en eso lo que se necesita es situaciones de fondo, en eso han ido trabajando Espacio Público, la Secretaría de Desarrollo Económico para precisar precisamente con ferias itinerantes, eh, diferentes actividades que les permiten a ellos también tener sus ingresos y ellos han estado de acuerdo. La administración local se reúne constantemente con los vendedores para concertar el proceso que se lleva a cabo con ellos.